नमस्कार दर्शक बिन स्वागत छ वारपारमा म प्रभा बुगटी डिस्कभरी न्यूज नेटवर्कको स्टुडियोबाट अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौ तपाई हामीलाई ratopati.com र ratopati अनलाइनको फेसबुक पेज मार्फत पनि प्रत्यक्ष हेर्नु भएको छ सत्तारूढ दलका सांसदहरुले हिजो व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध जुन महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि राजनीतिक माहौल यतिबेला तरंगित बनिरहेको छ यो दर्ता प्रक्रिया प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आक्रमक प्रतिक्रिया दिएको छ इनी विषयवस्तु माथि केन्द्रित रहेर आज हामी वारपारमा कुराकानी गर्ने छौ आज वारपारमा हामी सँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य कर्ण बहादुर थापा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपा एमालेले आक्रमक प्रतिक्रिया दिएको छ प्रधान न्यायाधीश माथि एमालेको उदारता किन अहिले संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव जो सर्वोच्च अदालत का प्रधान न्यायाधीश का विरुद्ध में दर्ता कर दिए कुछ तो अनुचित था तो आधारित था तो प्रभाग्रह में आधारित था और राजनीतिक प्रतिशोध लेने का निम्ति बने रह तीन ही आधार में तो दर्ता हुए कुछ महाअभियोग बनने शब्द आप ही में धेरी महत्वपूर्ण था और साना तीन एक हाल का कमजोरी अरुलाई महा अभियोग लगाने का निम्ति अभियोग पनि महाने उन्हें पड़ता सा और अत्यसले संविधान लाई ठुलो आगाहत पार नहीं राष्ट्र लाई अतिन्द ठुलो आगाहत पार नहीं विधि को शासन लाई निक्के ठुलो आगाहत पार नहीं काम और भाई को उन्हें पड़ता सा तीस्ता गतिविधि में कसई को नियोजित स्वाधीनता गरीब उन्हें पड़ता सा अपनो पद को स्वतंत्र न्यायपालिका को विश्वव्यापी मान्यता लाई आघात पारने प्रकार को काम भाव बने बच्ची मात्री सर्वोच्च अदालत का प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश या संवैधानिक अंग का प्रमुख कर सदस्य और का विरुद्ध में महाभियोग को प्रस्ताव या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विरुद्ध में महाभियोग को प्रस्ताव रो दर्ता करना सके नहीं हो ती किस्म का आधार रो सर्वोच्च अदालत का प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्य की मैथिल लगाऊंगे कुने आधार रो एमली बैठे का सही नो देह का सही नो तेज तो काम में वह अधिकार रुलाई प्रयोग करें रा माले काम कार्रवाई यारु गरीब नुभाई कुछ है कोई इन बरसा देखी सर्वोच्च अदालत में थाती रह का मुद्दा रुलाई पनी माले छीटो बंदा छीटो न्याय प्रदान करने के लिए किन आगाडी बढ़ने भाई कुछ है तो इसलिए यो कुने आधारीन नंगले मानसिक को बदनामी करने रा मानसिक को तेजो बहुत करने करी कुने भी नहीं निकाले काम करने सकते हैं ना कुने भी व्यक्ति ले काम करने सकते हैं ना अरे वो राज्य लेता है उड़ा राजकता को स्थिति उत्पन्न होने सा अरे मानचिलाई सदै वेरी त्रास में रखने त्यो भाई को हथियार होए ना त्रास को हथियार होए ना महाभियोग ने को महाभियोग का निम्ति तीस प्रकार को आधार और भाई पे सी अर विधि प्रवक देश लाया गाड़ी बनाऊं ना अर संवैधानिक अंगर निकाय का मंची और लाई आपनों कर्तव्य में आपनों अभिभारा में आपनों दायित्व में लागी रहने का निम्ति मात्रे अंतर्लिंग निर्देशित कर सके। तारुड दल का सांसद अल्ले जून दर्ता गराउन भाई कुछ हमारे आवेदक प्रस्ताव तेज में प्रस्ताव रूप में नौ वोटा आरोप आरु जो उल्लेख करी है कुछ ती आरोप आरु सतारुड दल लाले महसूस करी सके पर ची मां आवेदक को जून प्रक्रिया में तो आगाडी जाना सकें जाओ लानी न प्रक्रिया तो संविधान में भाई का कती पे व्यवस्था आरु यस्ता उन्चन तीस का निम्ति परिस्थिति ठीक सगी चाहिए ना अथवा तीस अनुरूप को कसैले अभियोग प्रमाणित होने गरी का ना कसैले काम गरे को सगी चाहिए ना तो चीज़ लाई मुख्य रूप में यरुन बनने उन्चा अब आइए समिधान ले व्यवस्था गरे को विषय क्यों बंदा करी मां अभियोग दूध डंगले लगाऊं ना सगी चाहिए उड़ा समस्त म कुनी सांसद और तीन जना में चलाई लागे होगी कुछ एक कब्रिद्ध में महाभियोग लगाने पर हो वहाँ आर्ले भी तो महाभियोग दर्ता कराने में सकने उनसा महाभियोग दर्ता बैसे के बैसे महाभियोग संबंधी समिति बने कुछ संसद में तेजले महाभियोग लगाने सांसद और उले जुन नंगले महाभियोग को अभियोग वाले दर्ता कराने में उनसा तो उचित सही 
महाव्यु को प्रस्ताव राख् पाँच त विधि प्रक्रिया तो ठीक हो तर ते अनुरूप को काम ही नईकन हमी अधिकार कुछ बनेर तब अधिकार अधिकार को दुरुपयोग तो करूँ भेन कस प्रति प्रतिशोध सामने का निम्ति तो करूँ भेन तो अलग को विषय होने के होने देश दुनिया सब कि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की कु राष्ट्र नुकसान पर्ने या सर्वोच्च अदालत को क्षेत्राधिकार भाग बाहर गए या संविधान का कुछ प्रावधान मिस्ने या तेस को उल्लंघन होने करी कुछ काम कर सर्वोच्च अदालत का सन्दर्भ में एटा कुछ के भन अ अभियोग में लेखी को कार्यकारिणी को अधिकार में हस्तक्षेप गयो भाई आरोप छाई खास कर प्रहरी महानिरीक्षक को नियुक्ति का सन्दर्भ लोड़े सरकार का सैकड़ों निर्णय संसार का कुछ भी यह विधि को शासन भग स्वतंत्र न्यायपालिका शक्ति पृथ्वीकरण को सिद्धांत मैंने संसार का कुछ भी देश में सरकार का कई निर्णय अदालत ने खारिज कर सकता तो संविधान बमोजिम भग कि सरकार ने निर्णय करने को कानून को महतहत में रहकर निर्णय कर प्रावधान उसे अवलंबन कर विधि अवलंबन कर संविधान का प्रावधान सम्मान पालना रर्वोच्च अदालतसंग संसार भरी नहीं अधिकार हो भादा खी ए असाधारण अधिकार क्षेत्र होने को नागरिक ने मेरे मानव अधिकार को उल्लंघन भो मेरे मौलिक अधिकार को उल्लंघन उल्लंघन भो मैं प्राप्त भग संविधान प्रदत्त या कानून बा प्रदत्त हक मथि कसले उल्लंघन गयो या मथि हस्तक्षेप भो असाधारण सर्वोच्च अदालत को अधिकार क्षेत्र भि को रिट मार्फत जान पाँच और तो रिट लाई तो उसे हे सर्वोच्च अदालत तो सर्वोच्च अदालत ने सरकार का निर्णय जे जे गयो तेस हेन नपाने कानून को व्याख्या कर नपाने संविधान को व्याख्या कर नपाने वाले तो शक्ति प्र पृथ्वीकरण को सिद्धांत तो समाप्त भो सरकार का सब निर्णय को जांच होगा तेल हमी शक्ति पृथ्वीकरण को शक्ति सन्तुलन को सिद्धांत मंच तानून र संविधान को अंतिम व्याख्या तो सर्वोच्च अदालत हो जस्ते नेपाल को दस बाहर वर्ष को पक्ष को अगर को इतिहास हे खास खास राजनीतिक निर्णय सहमति में होते आए अगि पच्चीस आप आप्ना दल का अड़ान भेप खास खास निर्णय सहमति में होते आया जस्ते कई समय अगड़ी एट संवैधानिक निकाय में थी नहीं महाअभियोग लगता खेल तब को पार्टी के का अध्यक्ष ने नेतृत्व कर सरकार ने तब माओवादी मिले छापामार शैली में महाअभियोग दर्ता भाई तो बेला में कंग्रेस बाहर राखी अलग सत्तारूढ़ दल ने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता कराए तबर राखी असर आलोचना कर मिले क्योंकि कंग्रेस बेला थियो लोकमान सिंह कार्की महाभियोग लगा प्रसंग रोच्च अदालत का प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की महाभियोग लगा विषय संग जोड़ने मिलते हैं ये अलग अलग विषय वस्तु संवैधानिक अंग का प्रमुख काम कस्ता गतिविधि कस्ता उ निर्णय कस्ता एक अर्संग दाँजने एक संवैधानिक अंग को अर्क संवैधानिक अंगसंग जोड़न होते हैं लोकमान सिंह कार्की अत्यंत धेरे विवादास्पद व्यक्ति हो नियुक्तिक सन्दर्भ में अब सर्वोच्च अदालत ने निर्णय करें नियुक्ति नई गैरकानूनी थी प्रारंभ देखि नहीं वहाँ को नियुक्तिक एटा किनारा लगी होना विषय में हमी जानू पर्ने क्योंकि महाभियोग लगने तह को काम वहाँ को रहे भूम तो प्रमाणित नहीं अब तो बेला में जो शैली को जहांस में कुछ तो शैली कस्तो भो प्रक्रिया कस्तो भो भाई महत्वपूर्ण होना काम कस्तो भो भ रही हमी जो कोई तब सड़क में गए कस सो तो कोई कस को पक्ष लीएर बीर को मं हो सुशीला कार्की मत महाभियोग भादा खेल मं आश्चर्यचकित भैया के कारण के वहाँ गलती वहाँ को तो कुछ तस्त कि व्यवधास्पद काम तो वहाँ को आगे थे जहांसम अब प्रहरी महानिरीक्षक को नियुक्ति को सरकार ने निर्णय गयो अर्क एटा उत्तिक अधिकार प्राप्त भो पद का निम्ति हकदार भग नवराज सिलवालजी सर्वोच्च में जानू न्यायाधीश निर्णय कर दब दिया लगाय का अन्न बुदा होने तो आरोप त आरोप का निम्ति आरोप लगने कुछ बेग्ल हो तर अब महाअभियोग भन्ना के मैं खाली अब तब खोजे साना तीना कमजोरी जिसका भी होगा कमजोरी को सीमा के हो तेस को कस्तो कुन तह को मैं गलती अनुसार को सजाए हो 
कानून को एट न्याय को सिद्धांत भी के होता है तब सामने गलती करू गलती तो कोई मं मुक्त तो होते कमजोरी रहित तो संसार में कोई भी मं छ तो महाभियोग को यो तो हो कि तो सामान्य प्रकार का गलती सामान्य त्रुटि आधार मानेर महाभियोग में जान सकते हैं अर्क अब अदालत का न्यायाधीश का सन्दर्भ में जांचने जस्तु कुछ कुछ त्रुटि निर्णय का बारे में विवादास्पद निर्णय यदि भोला जांचने आधार से जस्तु एवट ग्राउंड में भिन्न भिन्न प्रकार को निर्णय भोस का निम्ति संवैधानिक परिषद छाय परिषद छ तो न्याय परिषद में गए भी कुछ निर्णय का बारे में यो ग्राउंड में यो तो प्रकार को निर्णय भो ते ग्राउंड में अर्क प्रकार को निर्णय भो वर भी अदालत में अदालत का न्यायाधीश यदि उनके कमजोरी कर जांच सकता महाभियोग राष्ट्र का विरुद्ध में संविधान का प्रावधान का विरुद्ध में सोझे उल्लंघन करो पद को दुरुपयोग को पर्याप्त प्रमाण आधार हो दस बाहर वर्ष को इतिहास उख कहोनी महत्वपूर्ण जो निर्णय होस में दल एक ठाक दस बाहर वर्ष देखि को इतिहास थी तर अ पच्ला दुईटा घटनाक्रम ने के दिखाए अगिलों में कंग्रेस बाहर राख्य अमा बाहर भो तेस में अलग स्पष्ट अगर भी गए थोड़े स्पष्ट पार्न चाहूँ तो बेला में कस्तों स्थिति थी भाग लोकमान सिंह कार्की महाभियोग लगन का निम्ति उपयुक्त पात्र होने भाई कांग्रेस में नेक एमएल में अरु पार्टी में सहमति नहीं थी तर को अग्रसर होने भाई कुरा में अलग विवाद भाग अवस्था मत हो तो बेला में तब देखा एमएलए माओवादी दुईटा पार्टी भर महाभियोग दर्ता गए संसद में छलफल भो अधिकांश सांसद लोकमान सिंह कार्की महाभियोग का निम्ति उपयुक्त पात्र होने आपको मर्यादा में रहकर आपको संवैधानिक दायरा में सीमा में रहकर काम करी कांग्रेस का सांसद बोलने थे अब इसमें भी भोलि छलफल होगा हमी हेरूला मैं लग् कि कुछ भी मं जो नेपाली कांग्रेस भित्र को तब ए घटना तो हिजो भैस सरकार को प्रधानमंत्री गृहमंत्री भैर मंत्री कांग्रेस भित्र अल राम पकड़े विमलेन्द्र निधि ने तो राजीनामी कर अब यह पार्टी भिंत्री विग्रह लियाने वो नहीं क्योंकि तो तह को काम चाहे सर्वोच्च अदालत का प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कजी के करूँ तेस कारण महाभियोग औचित्यहीन छो पूर्वाग्रह में आधारित कई मानी नित स्वाथ पूर्ति करना का निम्ति यो तो काम कर महाभियोग को प्रस्ताव को जो अधिकार संवैधानिक तेस को अधिकतम दुरुपयोग हो यो पराकाष्ठा नहीं भन्न पर्द तो अधिकार को दुरुपयोग रेसले एट आतंक को स्थिति कुछ भी संवैधानिक नि में काम कर अब संसद में एक तिहाई होने बितिक जिसमें महाभियोग लगाईदिने तो प्रमाणित करूपर्ने पुष्टि करूपर्ने अब महाभियोग हट् पर्ने मं महाभियोग दर्ता भैस फिर निलंबित हो अब यह तो कस्त साजिश रचिग सुशीला कार्की जीव को समय अलग लंबी थी वो यह महाभियोग पारित होने वाला तो छेन वहाँ तो पुनः सर्वोच्च अदालत को प्रधान न्यायाधीश हो सकूँ तर स्थिति कस्तो कराइक खाली वहाँ पूर्वाग्रह साधे सर्वोच्च अदालत को प्रधान न्यायाधीश हटाईदिने क्योंकि वहाँ को तो जेठ चौबीस गति तो वहाँ को रिटायर हो अब यह छलफल कर निर्णय में पुग्दा समय लग् अभी के दिने त्यो समय वहाँ का निम्ति जो वहाँ प्रतिरोध करने वहाँ भाग महाभियोग को मामना कर सामना करने भी वहाँसंग समय न रहने क्योंकि वहाँ को तो समय तो सकि भन्ना यह षड्यंत्रमूलक ढंग ने जानी बुझीकन एट साजिश रचिग जिसमें नेपाल को इतिहास में पेलपटक सर्वोच्च अदालत को प्रधान न्यायाधीश आधा आकाश ढाकने जो हमी भले महिला महिला को प्रतिनिधित्व थी वहाँ बदनामित करने काम भो रहा प्रतिरोध करने और प्रतिवाद करने भी मौका नदिने करी षड्यंत्र करो यो तो गंभीर षड्यंत्री कांग्रेस माओवादी केन्द्र जस्तु पार्टी ने यो राजनीतिक भापनी यो षड्यंत्र बड़ी इसमें छैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हो ये राजनीति को एक वर्ष को आसपास में दुईवटा संवैधानिक नि का प्रमुख मत महाभियोग को जो प्रस्ताव अगि बढ़ो इसलिए दल के सफल भाई संवैधानिक नि असफल बना उद्धत भास्तव में इस गंभीरतापूर्वक हमें समीक्षा करूर्द रथ्य का आधार में नहीं हमें सही निष्कर्ष में पुग्न सकता भाई मैं लग मैं अगि भी भावियोग को प्रस्ताव लाने जो संवैधानिक अधिकार अत्यंत संवेदनशील अधिकार हो 
तो स्थितिमिति सामान्य अवस्था में तेज को प्रयोग ठूल नोक्सानी अधिकार को धर ठूल दुरुपयोग पद को धर ठूल दुरुपयोग का पर्याप्त आधार और प्रमाण हमीसंग होता भोजी मत तो चीज अगड़ी बढ़् अब अल्ले के रूप में लिखो भादा खेल होना अब लोकमान सिंह कार्की हटाइए अभी सुशीला कार्की मत कई सामान्य ढंग ने तर्क करने तो अप्ठारो छेन एट विवाद तो उठने वो अब कस कस को पक्ष कस कस को पक्ष लिख पक्ष विपक्ष होना का निम्ति गाँव छेन है तर मैं लग हमी राजनीतिक दल यो राष्ट्र संचालन करने कुछ यो राष्ट्र का सब मानेला न्याय दिने कुरा ठीक काम करने हमें प्रोत्साहन करने उन्नी पुरस्कृत करने बेठी काम करने उस दंडित करने एटा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमी छो तो यो बेला में हमी हम अधिकार को दुरुपयोग हमी बढ़ जनता तो हेरिख्या कसले के भाई कुरा को समीक्षा तो जनता ने भी करें धेरे बौद्धिक मानी को जमात छ जिस कस को पक्ष लिखना जस ठीक कुरा के न्याय के हो सत्य कुरा के हो तो को खोजी मत कर हिड़ने मानी तो देश में धेरी देश में नहोला संसार भरी छी क्योंकि में घटने घटना अलग को यह विज्ञान प्रविधि को प्रविधि को संसार को यो संजाल संसार में हमी संसार का अगड़ी हमारा काम क्रियाकलापर को समीक्षा भैर तैं उ हरि रह जांच हमीर भूमि बिर्स होते हैं संविधान संशोधन में थी छलफल होगा भाई बेला में व्यवस्थापिक संसद को बैठक चार दिन को लगी स्थगित अब एमआलए व्यवस्थापि संसद को बैठक में महाअभियोग को जो प्रस्ताव है मुद्दा अगर बढ़ाऊ कि संशोधन प्रस्ताव में थी ये सरकार ने एकतर्फी ढंग ने काम हो अब यह महाअभियोग को प्रस्ताव छलफल में कसरी लाने उसके कसरी के सोचि हमीसंग कुछ भी सलाह गईन अब हमी संसद में आने हर एक विषय में नेक सशक्त प्रतिपक्ष रामी रचनात्मक ढंग ने हमी भूमिका निर्वाह करने हु संसद हमी सब विषय वस्तु को मुख्य थलो बना पर्च हम हिजोदी बनी आया छो तर सरकार कस्त तो काम में लगी रखे पर्ने काम में होना नगर् पर्ने काम में अनेक प्रकार का विषय वस्तु उठाने सरकार आप षड्यंत्र में लगने और सरकार ने नहीं घोषणा कर प्रसंग लिया हाल्भ अब सरकार ने नहीं घोषणा करें भी तो स्थानीय तह को निर्वाचन करने उसको इच्छा थी थे कस को कुछ राजनीतिक पार्टी को गतिविधि तो सब जानकारी छन मत जान चाहन्न तर काम तो सरकार को होनी सरकार ने वैशाख एक तीस गति स्थानीय तह को निर्वाचन होने ते अनुरूप एटा अर्क संवैधानिक अंग हम निर्वाचन आयो निर्वाचन आयोग ने संपूर्ण काम अगड़ी बढ़ाए फिर सरकार ने आप दुई चरण को निर्वाचन को कुरा लिया तो सरकार ने निर्वाचन कराने होना निर्वाचन का सन्दर्भ में एक पटक कुन मिति में कराने भाई सरकार ने अलग को हम का में भी तो व्यवस्था संविधान को मकसद भी तेई सरकार ने एक पटक चाह निर्वाचन आयोग को परामर्श लिति एक पटक तोक्ने अति फिर पटक पटक बदलने अकार सरकार छो भा पी सब काम निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन करने सन्दर्भ में कहीं बाधा भो व्यवधान भो कर न सकने वो अप्ठारो भो असजी भो कई तस्त सरकार उसे सहयोग मांगने हो निर्वाचन आयोग को सिफारिश बेगर सरकार ने निर्वाचन का सन्दर्भ में कुछ निर्णय करने अधिकार पाऊं तेस कारण तो आचार संहिता सरकार को तो निष्पक्ष बस् सरकार ने कुछ हस्तक्षेपकारी काम कर सरकार ने मतदाता प्रभावित करने काम कर आचार संहिता हमी सब राजनीतिक दल को सहमति ने निर्माण भर आचार संहिता होनी अब सरकार आप बैशाख को एकतीस गति निर्वाचन होता भोलि मनोनयन दर्ता कर अभी फिर उसे भाषा कि जेठ को एकतीस गति दोसों तह दोसों तह को निर्वाचन हो तो दोसों चरण को निर्वाचन करना का निम्ति का सभी राजनीतिक दल को सहमति भी छेन तेस में निर्वाचन आयोग को सहमति भी छेन बीच में सब फिर कि हमें संवैधानिक व्यवस्था कर समस्या समाधान को विकल्प अगड़ी सारे समस्या हिजोदी थी मैं इसमें के भन्न खोजे भी तर्क करना का निम्ति तर्क तो जे भी कर सकता हमें करूर्ने हमारा दायित्व के हो हमारा अभिभार के हो हमें संविधान रानून ने तोक कर्तव्य के हमें तोक रुट्या दायित्व के हो सरकार तेस में जानूपर नहीं युक तो सरकार हिजे था तो वर्तमान सरकार ने क्या भन्न सकते हो तो बेला में कर सकते निर्वाचन करपरिहार्य ढिलोदे अरु निर्वाचन भी कर प्रदेश को निर्वाचन कर संघीय संसद को निर्वाचन कर निर्वाचन छिटो कर तर मिति कहीं तय करने भाई कुछ तो सरकार ने सोचे विचारी कर अस पे जेठ को एकतीस गति निर्वाचन भन्न को मतलब जेठ पंद्रह गते हमें बजेट पेश कर पर्ने 
तो संविधान में नहीं लिखे कुछ बने अयले यो सरकार के काम में लाया कुछ बने बड़ो दुख का साथ आज हम मिले बनु पर नहीं बाया कुछ मिले स्रोता आरुलाई यो कराई स्पष्ट भी नहीं करनु सा हम मिले यो संविधान मलबुत रूप में नेपाल एमाले नेपाली कांग्रेस महाबली केंद्र लगायत का दौल और मिले रा यो संविधान बने हो यो संविधान का संदर्भ में अनेक किस्म का आप आपना रिजर्वेशन और उन्नत शख्सन मत मान्यता और फर्क उन्नत शख्सन तो यो संविधान दाहिमली जारी करेगा उन्हें यो संविधान को पालना कौशली करने यो संविधान को समर्थन कौशली करने अब ऑयले नेकबा ये माले यो समिधान को पालना करने यो समिधान को समर्थन करने समिधान को इनका काम रोगाड़ी बढ़ाने पर सब अन्ना उकालत करी रहेगु सा दूसरा पार्टी जो यो समिधान निर्माण करने का निम्ति उन्हें अर्को बनी महत्वपूर्ण भूमिका सा उन्हें रो यो समिधान में पुआल काम डे पारने किये तौर बन्ने ढंगले जो लागी रहनु भएको छ यो नेपालको राजनीतिका निम्ति नेपालको लोकतन्त्रको विकासका निम्ति हाम्रो देशको समृद्धिका निम्ति अत्यन्त घातक र खतरनाक काम भइरहेको छ यो कामबाट नेपाली कांग्रेस र माओवादीहरू सही ट्र्याकमा आउनु पर्छ सही ठाउँमा आउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नेकपा एमालेले भनिरहेको मूलभूत मूलभूत विषय यो हो प्रधान न्यायाधीश माथि जे जस्ता आरोपहरु लगाइएको छन् जुन नौ बुदामा चाहिँ सतमा हेर्दा त्यसले के पनि देखाउँछ भन्ने कार्यपालिका माथी जाए न्यायालय ली लगातार रास्ता शिप गई रहे को जस्तो सातों में देखें री देखें जा तब क्या था ना जा जस्ते पछिलो समय में न्यायपालिका रा कार्यपालिका बीच से यो अभिश्वास को स्थिति की न पैदा हुआ उन न्यायपालिका रा कार्यपालिका के बीच में अभिश्वास पैदा होने पर नहीं हुई ना सरकार ले जबरजस्ती अत्यु कराला है स्वीकार करने से कि दही ना तथ्य बाटे त्यु करा प्रमाणित हो दही ना आरोप बरुद जून छानी त्यु लाय पूरे अस्वीकार करने वाई को त्यु ये उटा बनी प्रमाणित होने प्रकार कुछ है ना तेजस्वी लिमत अबे ले बंदे थी कार्य पालिका में थी न्याय पालिका को आस्तीन बने को क्यों कुन संदर्भ में करो नागरिक को अपना हक हरु को समर्थन का नियमति सब बंदा अंतिम ठाउ जाने बने को सर्वोच्च अदालत हो क्या जाना पाएं छो त्यो अदालत लाये हमें ले और साधारण अधिकार क्षेत्र देखा सो त्यो और साधारण अधिकार क्षेत्र बने को क्यों बने सर्वोच्च अदालत ले दूसरी किस्म का काम कर सो योटा साधारण अधिकार क्षेत्र को प्रयोग कर सो त्यो बने को पुन्ना विधन बाटा सभी मदार को टुंगो लगाऊंने किनार लगाऊंने त्यो कर सो और को बने को संविधान का विषय वस्तु औरु कानून का विषय वस्तु औरु को त्यो कुने भी नहीं संदर्भ में यो कानून को संदर्भ में क्यों हो बैक क्या उन्हें निर्णय देने निकाय बने को सर्वोच्च अदालत ले हमले माने का सो और सर्वोच्च अदालत समझे तो भाई जानो वो मेरे अधिकार को हनन वो लंगन वो तेज को समर्थन करी पाऊं बने 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 सर्वोच्च अदालत ले निर्णय कर सो सर्वोच्च अदालत ले आपनों अधिकार क्षेत्र भीतर रोहरा गरीय का निर्णय माथी कानूनी रा समिधानी तेज को विरोध करने मिल चाह और सामाजिक जायर करने मिल चाह और सच्चे उन्हें हो बने कि पुनालोकन बाटे जानु पड़े जस्ट तो सर्वोच्च अदालत को फुल बेन लेने ले करो तेज में अधिक पुनालोकन करने पड़े बन्ने तो जाने व्यक्ति भी नहीं शख्स हो सरकार भी नहीं शख्स हो कुने भी निकाल शख्स हो उन्हें निर्णय करे को कोशिश ले कुने लोभ में पड़े रहा किसी को प्रलोभन में पड़े रहा प्रभाव में पड़े रहा कुने निर्णय भयो बने रह जाएं प्रमाणित करने ठाउं सन नहीं तो इसको बीधि तरीका सन नहीं मतलब बने आगे आता बेला या वो अगरे न्याय परिषद सा दिल्ली तिस्ता काम रुक गया सा कुने न्याय दिस का बारे में जिला को बारे में नहीं गया स अयले वाले गरी रहनु भाई को काम कार्रवाई बने को महाअभियोग लगाऊनु पढ़ने गरी मैं लोग अगी तो पहले बनी सके साना तीना कमी कमजोरी हरु गलती हरु और एक मंच में उन्होंने सक्षम तरह मोट ठोकुआ का साथ बड़ो दावा का साथ इस पश्चता का साथ मैं लोग व्यक्ति का हिसाब ले सर्वोच्च दाल को प्रदान न्यायाधीश सुशीला कार्गी से मेरे व्यक्ति के दौर में कुने लेने देने चाहिए चिंजान भी नहीं चाहिए तो 
अलग संविधान को संशोधन का सन्दर्भ में जे जे विषय वस्तु सार्न आगे ती औचित्यपूर्ण छेन हम तेज विरोध कर औचित्य साबित कर सकून तर औचित्यसंग सरकार मतलब छेन आपको ढिपी पूरा करना का निम्ति दुई तिहाई बहुमत भग तो हिज ही फैसला होने वाला थी भाई दुई तिहाई बहुमत नईकन महाभियोग पारित होते हैं ते महाभियोग कगा सोच देखि कि सुशीला कार्की प्रतिरक्षा करने अवस्था छेन तो स्थिति हेरा वहाँ को कार्यकाल कति बाकी भेखे अब एटा प्रतिशोध लिया भाला बदनाम कराने जो वहाँ कोशिश कर इसलिए मैं लग सुशीला कार्की संवैधानिक का कानूनी हिसाब से महाभियोग लगाइए तैंब हटाइए तो भन्न पाइला कुछ भी दिन इतिहास ने धर ठूल मूल्य चुका पर्ने नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र ने कि सुशीला कार्की जस्तों मानेला महाभियोग लगने ये कस्तो कि लोकतांत्रिक चरित्र भर पार्टी हो इन कस को रक्षा करलां के कुछ ठीक बनलां के कुछ बेठीक बनला ठीक र बेठीक छुट्टने विवेक सुन्ने भाग स्थिति भोनी तस्त राजनीतिक पार्टी ने देश चलाऊ भधार कह प्राप्त हो राजनीतिक दल र्यायालय बीच को एक खाल को उतार चढ़ापूर्ण संबंध विगत देखि नहीं देखि आक थे क्योंकि नेक एक समय चाह प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सड़क में उतरि थी ये न्यायालय राजनीतिक दल बीच झगड़ा क्या वास्तव में कतिपय चीज तस्तो बुझाई में समस्या भी रहता एक्वन्न साल को घटना लमरण करो भूला हमी नेक एमए तो बेला में के सर्वोच्च अदालत ने तो बेला में एटा संवैधानिक प्रश्न थी तो तत्कालीन मनमोहन अधिकारी प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी वहाँ ने मध्यावधि निर्वाचन को घोषणा करूँ तो मध्यावधि निर्वाचन घोषणा करने कुछ संवैधानिक भैन भर सर्वोच्च अदालत ने फैसला गये हमें के बना थे तो निर्णय सींगे को राजनीति उतार प्रताप करी समाज विकृति को दिशा तरफ लै जा दुईटा तीन टा राजनीतिक दल नमिली नाल को एट परिस्थिति तो निर्णय कर हमें तेम असहमत अलगसम भी छो जिस कराए तो भाग तो फैसला नहीं एटा यो फैसला भैदि जिससे में ठूल द्वंद्व को स्थिति सृजना कराए रो ठूल सत्रह अठारह हजार मानी को जान गयो क्योंकि तो पृष्ठभूमि में संसदीय व्यवस्था कुरूप बनाने बदनामित करने र जनप्रतिनिधि बदनाम का पात्र भे क्योंकि मिलने पर्ने कस को बहुमत छेन हंग पार्लियामेंट छो हंग पार्लियामेंट भिति को फायदा लीएर ते पच्चीस मानी बदनामित होने खाल सांसद खरीद बिक्री होने देखि लीएर तो काम को सुरुआत तेल कराए क्योंकि मिलने पर्ने जरूरी थे तस्त अवस्था में म विघटन कर फ्रेस मैंडेट लिया भवैधानिक अधिकार थी भाई मान्यता थी तो बेला में सर्वोच्च अदालत भी विभाजित थी फिर तो बहुमत ने निर्णय कर विश्वनाथ उपाध्याय ने तो निर्णय कर हमें तेज को विरोध कर तथ्य के प्रमाणित गयो तो फैसला ने राजनीति में धर गंभीर खाल स्थिति खड़ा गयो यो प्रकार को गंभीर स्थिति खड़ा करने प्रकृति को अ सुशीला कार्की तो काम भर छ जहांसम यह दुईटा कार्यकारी रायपालिक का बीच में द्वंद्व भाई जो तब तो प्रश्न जो कहीं कहीं न्वंद्व भी भो भंग प्रचारित कराइन ये द्वंद्व होना सबले आप काम कर सरकार का ठीक काम सरकार का सही निर्णय का संविधान भवजीम का निर्णय अदालत ने मनसायापूर्वक रोक् जस्तु मैं लगे क्योंकि सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश होने या प्रधान न्यायाधीश होने माथि हमें शंखा कर प्रधानमंत्री होने माथि भी हमें शंखा कर पेल काम बना तो प्रधानमंत्री होने मं राष्ट्र का निम्ति देश का निम्ति विधि को शासन का निम्ति स्वतंत्र न्यायपालिक का निम्ति मानवाधिकार को रक्षा का निम्ति सकारात्मक काम कर अनुमान होगा सर्वोच्च अदालत में काम करने प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीश हमें नकारात्मक रूप में हेन हुए तो हमें तो इस निरपेक्ष रूप में द्वंद्व या जे आदेश पालना करूर्ने तो सब कर अर्थ में भाग सापेक्षिक रूप में हेन पर्च और दुईटा को बीच में द्वंद्व होने पर्ने कुछ कारण होते हैं अपना अपना अधिकार को प्रयोग करने ती संविधान का चलने भो अनावश्यक प्रकार का द्वंद्वर हो पच्ल समय हूँ समाज का हर एक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को तैं उपस्थिति पाइं जस्ते यहाँ व्यक्तिगत रूप में के लगता हमारा न्यायालय भि के कस्ता समस्या 
न्यायालय भेत्र समस्या छन् सिंगै समाजमा जब समस्या छन् भने राज्यका निकायहरू भनेको पनि समाजको दर्पण नै हुन् अतिनुर त्यसबाट अछुत रहन सक्दैनन् मैले समस्या छैन नि भन्दिन न्यायालय भेत्र पनि समस्या छन् व्यवस्थापिका भेत्र पनि समस्या हुन्छन् रहन्छन् कार्यकारीमा पनि समस्या रहन्छन् निजावतीमा पनि समस्या छन् सबैतिर समस्या छन् तर समस्या भनेको चाहिँ त्यसको समाधानको तरिका हुन्छ जुन प्रकारको समस्या जहाँ जसरी सृजना हुन्छ त्यसलाई विधिपूर्वक टुङ्गो लगाउनु पर्छ त्यसलाई समस्याका नाममा सिङ्गै त्यो संस्थालाई नै ध्वस्त बनाउने परिपाटीलाई नै समाप्त गर्ने विधिको शासनलाई नै समाप्त गर्ने न्यायको त्यो एउटा केन्द्रलाई नै ध्वस्त गरिदिने र जसरी भए पनि द्वन्द्व सृजना गर्ने गरी कामहरू हामी कतैबाट पनि हुनुहुँदैन त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन न्यायाधीश नियुक्तिका बेला राजनीतिक भागभण्डार राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर सञ्चार माध्यममा पनि समाचार आइरहेको थियो र त्यो स्थितिले गर्दा चाहिँ आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो कि तपाईँले भनेको कुरालाई त्यसको सत्यांशहरू छन् अब हामीले एउटा विधि नै के बनाएका छौँ भने सर्वोच्च अदालत उच्च अदालतमा चाहिँ बाहिरबाट पनि बाहिरबाट भन्नाले न्यायिक क्षेत्रबाटै यो हुन त त्यस्तोबाट पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश पनि हुनु पाउने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि हुनु पाउने कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ सबै चाहिँ लोकसेवाबाट आउँदैनन् अथवा एउटा मात्रै विधिबाट होइन दुईवटा बाटाहरू त्यहाँ छन् एउटा चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छेहरूको पदोन्नतिबाट उनीहरू अगाडि आउनुहुन्छ अब अर्को भनेको चाहिँ बाहिर काम गर्ने तर न्यायिक क्षेत्रमा नि जस्तो कानुन व्यवसायमा लागेको पन्ध्र वर्षसम्म कानुन व्यवसाय गरेको अब विभिन्न प्रकारले कानुन कानुनी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको व्यक्तिहरूलाई पनि न्यायिक क्षेत्रमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा हामीले प्रवेश दिने मौका दिउँ र त्यो प्रकारको अभ्यास संसारभरि छ अब त्यसलाई हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यहाँ केही पक्षपात भएको हुनसक्छ त्यो विधिलाई ठिक ढङ्गले ग्रहण नगरिएको हुनसक्दछ त त्यसको मतलब यो होइन कि त्यो पद्धतिको कमजोडी होइन त्यो त्यो जहीँ पनि त्यस्तो प्रचलन छ त्यो हाम्रो अभ्यासको कमी हो अभ्यासका कमीहरूलाई त्यो संस्थालाई नै बदनाम हुने गरी या त्यसप्रति जनताको आस्था र विश्वासलाई घटाउने गरी कुप्रचार पनि गरिनु हुँदैन तथ्यका आधारमा त्यसलाई जाँच गर्नुपर्दछ गल्ती भएको छ भने त्यहाँ सच्याउनु पर्दछ त्यसलाई महसुस गर्नुपर्दछ त्यसलाई चाहिँ मैले यो रूपमा लिन्छु सत्तारूढ दलभित्रै संशोधनको प्रस्तावलाई लिएर पनि विवाद थियो भने हिजोको महाग अभियोगको प्रस्तावलाई लिएर पनि एकमतको स्थिति बन्न सकिरहेको छैन राप्रपा फुट्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ यहाँलाई के लाग्छ सरकार पछि हट्छ कि प्रस्ताव अघि बढ्छ होला सरकारको त कुनै पनि काम क्रियाकलापहरू त्यो औचित्यपूर्ण छैनन् औचित्यपूर्ण नभएको हुनाले त्यो चिज चाहिँ सफल हुने सम्भावना छैन किनकि संशोधनकै सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई जानकारी छँदैछ यो सरकार आएदेखि नै मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ संविधानमा कसरी पुहाल पार्ने संविधानका कमजोरी कहाँ छन् अनि त्यहाँ त्यो ठाउँमा उभिएर कमजोरी विहीन त संसारमा केही पनि चिज हुन सक्दैन झन् अर्कै छ नि झन् मधेसी आदिवासी जनजाति सबै समुदायलाई समेटेर चाहिँ संविधान कार्यान्वयनमा जान चाहिँ झन् सहजता हुन्छ भन्ने सत्तारूढ दल सरकारको तर्क छ त्यो तर्क तथ्यपूर्ण छैन तथ्यमा आधारित छैन किन भन्दाखेरि हामी निर्वाचन गर्न लागिरहेका छौँ निर्वाचन भनेको कुनै एउटा दलका निम्ति होइन स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको सबैलाई थाहा छँदैछ अब अठार वर्ष भइसक्यो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था त हुनु पऱ्यो हामीले के भनिरहेका छैनौँ भने यो संविधान संशोधन नहुने त्यस्तो अकाट्य दस्तावेज हो भनेको छैनौँ म पनि त्यो मस्यौदा समितिमा थिएँ र अझ यो संविधानको संशोधन गर्ने जुन उपसमिति बनेको छ एउटा विषय त्यो पनि थियो म त्यो उपसमितिको सदस्य भएर काम गरेको छु म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु आम श्रोताहरूलाई पनि नेपालको संविधान मात्र यस्तो संविधान हो लचिलो संविधान मध्येमा अत्यन्त लचिलो संविधान हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई संशोधनको विधि एकदम लचिलो छ सबै विषय हामीले संशोधन गर्न सक्छौँ कुनै पनि विषय संशोधन गर्न नसकिने छैन त त्यो त्यो त औचित्यपूर्ण हुनुपऱ्यो संशोधन दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने हुन्छ संविधान जारी मात्रै भएको छ अब कतिले पहिले कार्यान्वयन कार्यान्वयन भन्नुहुन्छ म चाहिँ के भन्छु भने संविधानको पालना गर्नुपर्छ संविधानलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ आत्मसात गर्नुपर्छ संसारभरि भनेको चाहिँ त्यही गर्ने गरिन्छ अनि संविधानलाई अवलम्बन गर्ने लागू गर्ने सिलसिलामा कुनै संवैधानिक के अरे व्यवस्थाले बाधा स्थ सृजना भयो हामीलाई अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो भयो 
भनेपछि त्यो बेलामा संविधान संशोधन औचित्यपूर्ण हुन सक्छ र त्यो औचित्यपूर्ण भयो भनेपछि यदि कुनै राजनीतिक दलको दुईतिहाई बहुमत छैन भने पनि धेरै दलहरु मिलेर पनि त्यसलाई संविधान संशोधनमा जान सक्छन् अ यहाँ के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने हामी हामीले भनिरहेको कुरा भनेको चाहिँ संविधान जारी भयो संविधान जारी भइसकेपछि हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा गर्यौ प्रदेशको निर्वाचन गर्नै पर्ने छ त्यसपछि संघीय संसदको जन मिति नै तोकेको छ यी काम त गर्नै पर्यो नि अनि यो गर्ने कुरामा यो संशोधनले कहाँनेरि बाधा गरेको छ निर्वाचन गर्न त संशोधन काहीँ पनि जरुरी पर्दैन पहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ न त हामी जाऊँ हामी स्थानीय निकाय बनाऊँ एउटा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था त्यो बनौँ त्यसपछि प्रदेश बनाऊँ सङ्घीय संसद बनाऊँ त्यस अनुरूपका कानुन बनाऊँ अनि त्यसलाई चल्न दिऊँ बाधा जानेरी आउँछ अनि संविधान संशोधन गर्ने अधिकार भनेको चाहिँ यथार्थमा त्यो सङ्घीय संसद जो बन्छ प्रदेशको जुन जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बन्छ स्थानीय तह बन्छ त्यसपछि आफ्आफ्ना अधिकारहरू एक ढङ्गले जनताको विश्वास पनि आर्जन हुन्छ कहाँनेरि कमी छन् कहाँनेरि समस्या छन् समस्या आयो भने चाहिँ गरौँला नि त यहाँ त के भयो भन्नुहुन्छ भने भएको चिजलाई अवलम्बन गर्नु छैन त्यसलाई आत्मसात गर्नु छैन त्यसलाई पालना गर्नु छैन अनि त्यसपछि संशोधन किन त भन्दाखेरि हिजै हामीले त्यो कुरा मानेका थिएनौँ अब मान्ने नमान्ने चिज भनेको त त्यो केले टुङ्ग्याउनु पऱ्यो भने निर्वाचनको बेलामा उहाँहरूले विषय बनाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको यो संसदलाई नै किन यो अधिकार छैन भन्नुहुन्छ भने यो त रूपान्तरित व्यवस्था विकास संसद हो नि संविधान सभाको पनि निर्वाचन भयो त जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बिचमा अभाव नरोस् भनेर बेला हामीले रूपान्तरित गऱ्यौँ नभए त संविधान सभाले संविधान जारी गरिसकेपछि त्यसको काम त सक्यो नि त हामी त सुधारमा जानुपर्थ्यो अर्को निकाय गठन गर्नुपर्थ्यो तर बिचमा चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अभाव नहोस् भनेर त्यसलाई रूपान्तरित गऱ्यौँ यसको काम के हो त भन्दा संशोधनको यसको काम होइन संविधान भवनका कामहरू छिटो छिटो गर्ने र जुन जननिर्वाचित संस्थाहरू फेरि आउँछन् तिनीहरूले आफ्नो काम अगाडि बढाउँछन् अब बस्ने व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सरकारले यो संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढायो भने एमालेले के गर्छ जस्तै मतदानमा जान दिन्छ कि दिँदैन होइन हामी त्यसमा मतदानमा जाऊँ मतदानमा जानुभन्दा अगाडि हामीले के भनेका छौँ भने औचित्यता पुष्टि गर्नुपऱ्यो कुनै पनि चिजको जस्तो म तपाईँलाई भनौँ संशोधन के अरे अहिले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा प्रश्न ल्याई हेर्नुभयो भाषाको सन्दर्भमा अब अहिलेको व्यवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् होइन सरकारी कामकाजको भाषा अहिले देव नागरिक भाषा जसलाई भन्छु नेपाली भाषा त्यो तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ मैले पनि बुझ्छु अरूले सबैले विभिन्न भाषाभाषीले यो बुझ्नुहुन्छ यो कामकाजको भाषा हो प्रदेशका सन्दर्भमा एक वा एकभन्दा बढी भाषा यदि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने हो भने त्यो चाहिँ प्रदेशको निर्णयले गर्न सकिन्छ र त्यसमा भाषा आयोगको पनि सिफारिस भयो भने राम्रो भाषा आयोग गठन गर्ने बनिएकै छ भनेपछि अब अहिलेको सरकारले के भन्छ भने अनि नेपालका सबै मातृभाषाहरूलाई सूचीकृत गर्नुपऱ्यो भनेर संशोधन गर्छ सबै भाषालाई हामीले भनिसक्यो कि जति छ त्यसमा सूचीकृत मात्र गर्नुपऱ्यो भन्नुभन्दा अझ दसौँ गुना बढी प्रगतिशील व्यवस्था अहिले छँदैछ कुनै भाषाप्रति यसको दुराशय पनि छैन दुर्भावना पनि छैन सबै भाषालाई सम्म लागिरहेको छ भने हिन्दीलाई देखाएर अरू मातृभाषाहरूको नि हत्या गर्न खोज्नु हुँदैछ भन्ने हिन्दी छैन किन हुनु त्यस्तो संविधानको व्यवस्थै छँदैछ किनकि संविधानको व्यवस्थाभन्दा परको कुरा त हामीले गरेका छैनौँ उहाँहरूले बरु के अहिले संशोधन हाल्नुभयो त भन्दाखेरि भाषा आयोगले सिफारिस गरे भजिम सरकारी कामकाजको भाषा भनेर संविधानमा सूचीकृत सरकारले गर्नेछ भन्नुभयो त सरकारले गर्ने होइन त्यो त्यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ संविधानको व्यवस्था बमोजिम त्यो भाषा आयोगले गर्ने काम भनेको त भाषाको संरक्षण गर्ने भाषाको विकास गर्ने भाषाको अनुसन्धान गर्ने ती कामहरू उसलाई तोकिएको छ त्यो त संविधानमा उल्लेख उल्लेखित व्यवस्था छँदै नै छ भनेपछि अब यो चिजलाई उहाँहरूले अनावश्यक रूपमा गर्नुभएको छ र उहाँहरूको मनमा के छ भन्दा बोल्न मिल्दैन इन्डियन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु खोज्नुभएको छ त्यो नेपालमा अहिले सम्भव छैन असम्भव चिजमा उहाँहरू लाग्नुभएको छ यो नेपालीको चाहना पनि होइन अरू कसैको हो यो कुरा पुरा हुन नेकपा आमाले दिँदैन भन्ने हामीले भन्या हो अनि अर्को तपाईँ भन्नु छ सीमाङ्कनको विषय पहिले सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि सीमाङ्कन परिवर्तन गर्नका निम्ति प्रदेशको सहमति चाहिन्छ अनि त्यस बेलामा उहाँहरूले भन्दिनु भने त प्रदेशको सहमति चाहिँदैन भनेर जिद्दी गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतले भनिदियो कि प्रदेशको सहमति चाहिने प्रकारको संविधानिक व्यवस्था छ त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो त अहिले भन्दाखेरि प्रदेशको सहमति नचाहिने गरिकन त्यो प्रावधान नै संशोधन गरिदिने अब यो किन चाहियो प्रदेश गठन भएकै छैन प्रदेशको अधिकारलाई हामीले अहिलेको मतलब के अरे व्यवस्था विकास संसदले किन प्रयोग गर्ने अनि त्यो चिज पनि उपयुक्त प्रकारको छैन त्यस्तै तपाईँ अब के अरे अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा 
अंगीकृत नागरिक बन चाहने विदेशी महिला जो नेपाली सब बिहे उसे चाहे अंगीकृत नागरिकता नपइने व्यवस्था छे पाइज वहाँ के संशोधन के हाल्न भाग भाग जो देश को नागरिक हो तो देश में प्रक्रिया सुरू करने बितिक नागरिकता दिवपर्यो अरे प्रक्रिया ही सुरू भैर कहीं अति छिटो दिवर्ने आवश्यकता भो प्रक्रिया टुंगे तो पाइल नहीं नपइने भाई याद छेन उ प्रक्रिया सुरू करने बितिक नागरिकता पाइने प्रक्रिया बाकी नहीं रहो अभी दोहो नागरिकता होते हैं तो कर्यो कस को अधिकार ते हनन होते हमें तो नागरिकता तो नागरिक को परिचय दिने न हो तो नागरिक वो बनेक छेन बन का निम्त तो प्रक्रिया तो चाहिए तब नेपाली नागरिक हो तर तब तो प्रक्रिया पूरा कर हमें जानू पर्व जिला प्रशासन कार्यालय में निवेदन दून पर्व अब पैलो को गाँव विस समिति अलग को गाँव पालिक या नगरपालिक सिफारिश चाहिए तब मेपी नागरिक हो भाई मात्र नागरिकता को परिचय पत्र पाइदी नहीं तो यह प्रक्रिया मेपी नागरिक क्यों प्रक्रिया पूरा कर नागरिकता को प्रमाण पत्र पाइज तो पाइन भले तो प्रक्रिया तो वहाँ पूरा कर तो औचित्यहीन नहीं जे विषय वहाँ अगड़ी सार्वजनिक औचित्यता भी छेन अभी मधेशी हमें मधेशी दल नागरिक न बनू जनता तो भोटाल तैयार सब मं उम्मीदवार भर आम जाँच हेसूं भर इस मे भाँचु वहाँ हो ठीक है वहाँ का जीवार सहमति हु जनता में गए ये संवैधानिक त्रुटि हमी नया किसम को संविधान व्यवस्था करना चाहूँ हमें मत दिन वहाँ जिते आए भैया नहीं हमें क्या नाई बना एमएलए गलत कुछ भनी रखे एमएलए गलत बना तेल हराओ बन वहाँ जानूस अभियान चलान जितने आने जितने आए पे हम मानी हाल्सूं बने जनता गुमराह में राखने काम चाहिए सरकार में रहने जो गठबंधन ने करेस को हित में आधारित छेन के निहित आत्मकेंद्रित वहाँ का कई सोच ती सोच वहाँ षड्यंत्रमूलक ढंग ने लादन खोज्वक जो चीज प्रमाणित कर सकते तेसका निम्ति वहाँस राजनीतिक शक्ति भी छेन तो सांगठनिक सामर्थ्य भी छेन जनता को समर्थन भी छेन रसद में तो उपस्थिति भी छेन कर न सकने चीज में वहाँ लग्न तो फायदाजनक तो छेन सरकार तो इस पाड़ी हटो नहीं हिजे निर्णय करने बना थे दर्शक आज हम पच्लो समय विकसित भैर राजनीतिक घटनाक्रम बारे केन्द्रित रहकर नेक का पोलिट ब्यूरो सदस्य कर्णबहादुर था गये अलग वार बार ये नमस्ते